सो इंदी आनल क्लास के स्वागत सरकारी प्रौढ़शाले सीतिमणि आर एस तलूक जिला बगलकोट साधन साधकन सतु सोमारिया सतल सो इवती पाठ संख्या पद्धत बेद संख्या पद्धत मूल परपरकल नोड़ी इन मुख्य यदर स्वाभाविक संख्य पूर्ण संख्य नूर्णाक भागलब्ध संख्य अभागलब्ध संख्य वास्तव संख्य दशमांश वस्तरणे इवेलों कलती वो ना वास्तव संख्य संख्या रेखे मेले हे गुर्त कवती क्लास कलिया सो मोदल के नोड़ी स्वाभाविक संख्य सो स्वाभाविक संख्य एणिक संख्य वन टू थ्री फोर डैश डैश इवने ना स्वाभाविक संख्य अंत करी सो अद संख्य सूची नेक्स्ट पूर्ण संख्य नोड़ी पूर्ण संख्य स्वाभाविक संख्य व्यत नोड़ी इू वो नाक बट स्वे स्वाभाविक संख्यू मत पूर्ण संख्य व्यत ऐन पूर्ण संख्य स्वे बरत स्वाभाविक संख्य स्वे सो पूर्ण संख्य नाब स्वाभाविक संख्य स्वेगढ़ स्वाभाविक संख्य स्वेगढ़ पूर्ण संख्यदेन स्वे प्लस स्वाभाविक संख्य हिंगा वन टू थ्री फोर इन स्वाभाविक संख्य स्वन एक्स्ट्रा बरत संख्य डब्लू हॉल नंबर्स एन जेड पूर्णांक संख्य जेड अथवा आ एंब संख्य सूचस्तर पूर्णांक सो पूर्णांक संख्य नोड़ी स्वन इले स्वे सो एक कड़े बलगड़े इूगे स्वे बलगड़ हादंगे मौल्य हाथ हो स्वे यड़गड़ हादे मौल्य कड़म आगत हो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाँ हेच्चमको धन संख्य कड़े बो अरुण संख्य हाँ नोड़ी वन टू थ्री फोर स्वाभाविक संख्य जीरो अंदर इवेलू सी पूर्ण पूर्ण संख्य नोड़े पूर्णांक बेरे पूर्ण संख्य बेरे हाँ मैनस ऋण संख्य सो ऋण संख्य मत स्वे मत धन संख्य हे पूर्णांक संख्य गणद ऋण संख्य स्वे मत धन संख्य इवेलोदे पूर्णांक गण सो इन जड अथवा आ एंब संख्य सूचस्तार इन भागलब्ध संख्य सो जीरो वन बै टू वन टू टू पॉइंट सेवन फाइव थ्री भागलब्ध संख्य बरतलू कूड़ा भागलब्ध संख्य या चेदन पेन राशि रूप दलू कंडीशन ऐन छेदली जीरो बर अगर यह उदाहरण एर्ड अपा जीरो इू भागलब्ध संख्य अल या छेद जीरो सो इन सूच्व संख्य क्यू डीटेल मुंबर अद्वर बे अभागलब्ध संख्य रूट टू रूट फाइव टू प्लस रूट फाइव फै अभागलब्ध संख्य रूटलक संख्य पूर्ण वर्ग संख्य इन क्यूब्रिटली संख्य घन संख्य वर्ग संख्य गले वर्ग नाकु वर्ग वो सो वर्ग वो 
ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರರ ವರ್ಗ ಇ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಮ ಅಪವರ್ತನೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಘನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸರಿ ಗುಣಿಸೋದು ಈಗ ಒಂದರ ಗಾತ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಡೆ ಒಂದು ಗುಂಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡರ ಗಾತ ಮೂರು ಎರಡು ಗುಂಡೆ ಎರಡು ಗುಂಡೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಘನ ಎಂಟು ಒಂದರ ಘನ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಒಂದು ಎರಡರ ವರ್ಗ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರು ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಿಂಗೆ ಏಳು ವರ್ಗ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರೂಟ್ನೊಳಗೆ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧವೇ ಅ ಭಾಗಲಬ್ಧವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಸೊ ಇದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ನೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಐದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಗಲಬ್ಧಕ್ಕ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ನೊಳಗೆ ವರ್ಗ ಇರಬಾರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೂಟ್ ಏಳು ಏಳು ಅನ್ನೋದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸತ್ರಿ ಹಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜೀರೋ ಸೇರಿ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವ ಇರ್ತವೋ ಸೊನ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದ್ವಾಡದು ನಂತರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನೇನಿರ್ತವೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂರು ಗಣ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೂರು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಕೊಂಡಿದೆ ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರ ಭಾಗಲಬ್ಧನ ಬೇರೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾಡ್ತು ಆದ್ರೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಇದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ ಎಸ್ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಆಗ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಘನವೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯಾ ಘನವನ್ನು ನಾವೇನೇನು ಕರಿತೀವಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಘನವೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಣವೇ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು ಪಿ ಕಾಮ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿದೆ ಜಡ್ ಅಂದ್ರ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಜಡ್
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಭಾಗ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧರ ಶಬ್ದಗಳು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ರುವ ಅಲ್ಲಿದು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯು ರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಗಲ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳನ್ನವರು ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಹತ್ತು ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಾಗನೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಕ್ಕ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದ ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತು ಅಂದರೆ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ ಹೊಂದಿರದೆ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐದು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಾಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಾಗ ಕಡತ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದ ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಸರ ಹೇಳತೆ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದ ಆಗಿರೋದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳು ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂರು ಎರಡು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂರು ಹತ್ತು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂರು ಎರಡು ಅಪ್ಪನ್ ಆರು ಹತ್ತು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂವತ್ತು ಇವು ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಅಪ್ಪನ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂರು ಒಂದು ಅಪ್ಪನ್ ಮೂರು ಇರಲಿ ಎರಡು ಅಪ್ಪನ್ ಆರನ್ನ ಎರಡು ಮೇಲೆ ಕಡ್ದು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿರಲಿ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಆಗುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಅಪಾನ್ ಮೂವತ್ತೈತಿ ಹತ್ತು ಒಂದಲೇ ಹತ್ತು ಮೂರಲೇ ಇದು ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರ ಇದು ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರ ಇದು ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂರ ಹಿಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವುಗಳು ಸಮ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ ಈಗ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನ ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಾನ ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂರಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನಿ ಸೊ ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರೈದೆ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಐತಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲೇ
ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಂಗಾರ ನಲವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಹಂಗಾರ ನಲವತ್ತಾರು ಒಪ್ಪನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೇಳು ಒಪ್ಪನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಒಪ್ಪನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಪ್ಪನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಲಬ್ಬ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅದು ಇಲ್ಲೇ ನೆನಪಿರಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರೀತಾರ ಹೆಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಐತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಐತಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿರೋರು ನಾಲ್ಕು ಕೇಳ ಹಂಗಾರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಐದರಲ್ಲೇ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಐದು ಐದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಐದು ಎರಡೇ ಹತ್ತು ಐದು ಮೂರಲೇ ಹದಿನೈದು ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಓ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವೆ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಛೇದಗಳು ಇಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡ ಛೇದಗಳು ಸಮವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಐತಿ ಹಂಗಾರೆ ಛೇದಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಛೇದಗಳ ಲಸ ತೆಗಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಮೂರು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಲಸ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತೆ ಲಸ ತೆಗೆದಂಗೆ ಐದು ಛೇದಗಳು ಸಮವಿರದ ಇದ್ದಾಗ ಲಸ ತೆಗಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಮೂರು ಕೇಳೋ ಬದಲಿ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಐದು ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಲದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಐದರ ಲಸ ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಎಂಟು ಐದು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ನಲವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಸ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನಲವತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಲಸ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಐದು ಎಂಟಲೇ ಸೊ ಐದು ಒಂದಲೇ ಐದು ಕಾಮ ಹದಿನಾರು ಅಪ್ಪ ನಲವತ್ತು ಲಸ ತೆಗೆದ ನಾವು ಛೇದಕ ಲಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಐದೇ ನಲವತ್ತು ಐದು ಎಂಟಲೇ ನಲವತ್ತು ಛೇದಕ್ ಛೇದ ನಲವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕಾಮನ್ನು ಒಂದು ಐದೇ ಐದು ಎರಡು ಎಂಟಲೇ ಹದಿನಾರು ಅಂದ್ರೆ ಐದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು ಹದಿನಾರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಛೇದಗಳು ಸಮ ಅದು ನಮಗೆಷ್ಟು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಐದು ಆಗತ್ತೆ ಹಾಳು ಬುಕ್ ಐದರಲ್ಲೇ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಐದು ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐದು ನಲವತ್ತಲೇ ಏಳ್ನೂರು ಕಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಐದಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿರ ಹದಿನಾರು ಐದು ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಏಳ್ನೂರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದೇ ಅಂತ ಕೇಳ ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಅಂಶದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಡೆದೈತೆ ಬಟ್ ಛೇದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಜೀರೋ ಅಪಾನ್ ಐದು ಜೀರೋ ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಜೀರೋ ಅಪಾನ್ ಎರಡು ಜೀರೋ ಅಪಾನ್ ಆರು ಜೀರೋ ಅಪಾನ್ ಹತ್ತು ಮ್ಯಾಗ ಜೀರೋ ಬರೋದು ಕೆಳಗೆ ಬೇಕಾದ ಬರೀ ನೀವು ಜೀರೋ ನಾಗು ಹಾಗಾಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ಸೊ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಪಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರ್ದಾರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಜೀರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಹಂಗೆ ನಾವು ಜೀರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬೇಕಾದ ಬರಿಬೋದು ಜೀರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಜೀರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ತು ಜೀರೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ನೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಛೇದದಾಗ ಜೀರೋ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂಶದಾಗ ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು ಜೀರೋ ಇರಬಹುದು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಛೇದ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಪ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಪ್ಪ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಪ್ಪ ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇದು ಆರಗೈತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಹಂಗಾರ ಈಗ ಆರು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಬರಿಬೋದು ರೀ ನಾವು ಇದ್ರ ನಡುವಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಒಂದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುಣಿಸಿ ಅವನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಬರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು ಈಗ ಆರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಬರೆದಿವಿ ಹತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬರಿಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಅವರೆಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಬರೋದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಅವರೆಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸೇಮ್ ಇದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಹತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಒಂದು ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗೂ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಹಂಗಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿಮೂರು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೈದು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನಾರು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೇಳು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿ ಹನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಚೇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸಿ ಅವಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರಿಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಓಕೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಗೆಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರಣ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ ನೋಡೇನ್ ಹೇಳೋರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಮೇಲಿಂದು ಸರಿಯಾಗತ್ತ ಕೆಳಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕದೊಳಗೆ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಪೂರ್ಣಾಂಕದೊಳಗ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗ ಋಣ ಇರೋದು ಬರೀ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಾವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆರು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಳಗೆ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ
ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದ ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ಪೈತಾಗೋರಿಯನ್ನರು ಅಂದರೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳಂದರೆ ಪೈತಾಗೋರಿಯನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಆ ಪೈತಾಗೋರಿಯನರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಕೃತಿಶಕ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕುನೂರರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದರು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ ಯಾರು ಪೈತಾಗೋರಿಯನರು ಯಾರು ಪೈತಾಗೋರಿಯನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೈತಾಗೋರಿಯನ್ನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅವು ಬಾಗಲವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಬಾಗಲವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ತವು ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದ ಬರೆಯಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಅಬಾಗಲಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಪೈತಾಗೋರಿಯನ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಪಾಕಸ್ಸರಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಬಾಗಲಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ದಂತಕಥೆಗಳಿವೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೈತಾಗೋರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಪೈತಾಗೋರ ಶಿಷ್ಯನ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನ ಯಾರು ಕ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ರೋಟಾನನು ಹಿಪ್ಟಾಕಸ್ಸರಿಂದ ಹಿಪ್ಟಾಕಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನೇನು ಕರೀತಾರೆ ಆ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ದಂತಕಥೆಗಳದ ಒಳಗೆ ಹಿಪ್ಟಾಕಸ್ನ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಯವೋ ತುಂಬ ದಂತಕಥೆಗಳದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೂಟ್ ಒಂದು ಆ ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೈತಾಗೂರಿನ ಪಂಥದವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ರೂಟು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಪಾಕಸ್ತನು ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡನು ಎಂಬುದು ಈ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ರೆ ಈ ಹಿಪಾಕಸ್ತರಿಂದ ಕ್ರೋಟಾನನ ಹಿಪಾಕಸ್ತರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಬಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ರೂಟು ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ಅವನದು ಸಾವು ಏನಂತೂ ದುರಂತ ಆಯಿತು ದುರಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಿಷ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗ ಅವನ ಅಂತ್ಯ ದುರಂತವಾಯಿತು ಅಂತ ಈ ದಂತಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದವ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಹಿಪ್ಪಾಕಸ್ ರೀ ದುರ್ಗಂತೆ ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಟೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಹಿಪ್ಪಾಕಸ್ ಹಂಗಾರ ಆ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಪೈತಾಗೋರಸ್ನ ಅನ್ವಯಗಳಾದ ಪೈತಾಗೋರಿ ಎನ್ನೋರು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಶಕ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಇವಾಗ ನೈಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸಾರಿ ರೂಟ್ ತರ್ಟೀನನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೈತಾಗೋರ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಗ ರೂಟ್ ಟು ಗುರ್ತಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಟು ಏನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಟು ಆಗತ್ತ ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರಿದ್ರ ಎರಡು ಆಗತ್ತ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಗುರ್ತಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹಂಗಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಗ ಏನಂತ ಎರಡು ಒಂದು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ ಮೂರು ಆಗತ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಒಂದು ವರ್ಗ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾತು ಐದು ಆತು ಹಂಗಾಗಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಗ ಹಂಗಾರೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗ
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ರೂಟ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೂಟ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಫೈವನ್ನು ರೂಟ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಹಂಗಾರ ಎರಡು ವರ್ಗ ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗಳು ಬರ್ಕೋದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದರ ವರ್ಗ ಒಂದು ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಮೂರರ ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ಐದರ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರರ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ನೋಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ರೂಟ್ ತರ್ಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂರು ವರ್ಗ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಆಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಐ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೂರೊಳಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೂಟ್ ಟು ಇವು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಎರಡರ ವರ್ಗ ರೂಟ್ ರೂಟ್ ಎರಡರ ಒಳಗ ಎರಡು ರೂಟ್ ಮೂರರ ವರ್ಗ ಮೂರು ರೂಟ್ ಐದರ ವರ್ಗ ಐದು ರೂಟ್ ಏಳರ ವರ್ಗ ಏಳು ರೂಟ್ ಎಂಟರ ವರ್ಗ ಎಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಟು ಹೋಗೈತೆ ಇವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೂಟ್ ನೆಗೆದಿದ್ದು ರೂಟ್ ನೆಗೆದಿದ್ದು ಮ್ಯಾ ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಟ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಗನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಇದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಐದು ಆಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಂಗಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡರ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕ ರೂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಯ್ತು ಎರಡು ಉಳಿದೈತಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಆರು ಹಂಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಟೈಪು ಇವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಈ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಸರಿ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ರೂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಸೊ ರೂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿತೀವಿ ಏನಂತ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರರ ವರ್ಗ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಥೆರೆಟಿಕಲ್ ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಈ ಟೈಪ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ಟೈಪು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಾಯ್ದಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಮೈನಸ್ ಒಂದಾಗ ಗುರುತಿಸ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡೋದು ನಾಲ್ಕೈದರ ಮಟ್ಟ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇ
ಎರಡನೇ ಎಲ್ಲೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ತ್ರಿಜ್ಯ ಹಿಗಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ತ್ರಿಜ್ಯ ಹೆಗೀಶ ಆ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಕೋನ ಇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಆಗತ್ತವ ಇದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಆರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಹೇಳೋದು ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈ ಟೈಪು ಜೀರೋ ಒಂದು ಎರಡು ಎಷ್ಟೇ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾನ ದೂರ ನೀವು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಸಮಾನ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಐತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಐತಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಐತಿ ಇತ್ತಾಗನು ಮೈನಸ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರ್ತವೆ ಹಂಗಾರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೊ ಮೂರು ಅದು ಓಕೆ ಮೂರು ಅಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಎರಡ ಮೂರು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗುರುಸು ನೋಡಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು ಎರಡು ಗುರುಸ್ಬೇಕು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಮಾಪ್ಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಮಾಪ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಳ್ದು ಗೆರಿ ಇಳಿಬೇಕು ಎಳ್ದು ಅದು ಎರಡು ಮೂಲ ಮನ ಗುರುಸಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರಚನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೀಲ್ ಏನು ಇಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಏನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆರಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ಅದು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಕ್ರಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಉಳಿದೆರಡು ಭಾವಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ವಿಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಕೋನಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಬಿ ಅನ್ನುವುದು ವಿಕರ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕರ್ಣದ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದೆರಡು ಭಾವ ಯಾವ ಉಳಿದುವು ಓ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದೆರಡು ಭಾವಗಳ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಈಸ್ಕೋಲ್ ಟು ದಾಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಗತ್ತ ಸೊ ಓ ಬಿ ಈಸ್ಕೋಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಓ ಎ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬಿ ಎರಡು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೂರು ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ಬಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಓ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ರೂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕೇಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಲದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧನೂ ಇರ್ತವೆ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿ ಇನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದುವು ರೂಟ್ ಎಂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಟ್ ಎಂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೂಟ್ ಟು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ನುವುದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ವಾ
ರೂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಐದು ಇದು ಒಂದು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧನಾಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಸೇಮ್ ಅದರಂಗನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿವಿ ನಿಮಗಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಎರಡರ ವರ್ಗ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಎರಡರ ವರ್ಗ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಎರಡರ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂದರ ವರ್ಗ ಐ ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕುರಿತು ಐದು ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ತೊಂದಿನಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗುರುಸಿನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೋನ ವಾಪ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಗುರುಸ್ಬೇಕು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಗೆರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜವನಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ನಾನು ತಿಳಿದೆ ತ್ರಿಜವನಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದೇ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿರೇಟಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಸಾರಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ವಿವರಣೆ ಐತಿ ಒ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವರ್ಗ ಎರಡು ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವರ್ಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕುಡಿಸಿ ಐದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಎದುರು ವರ್ಗ ಮೂಲ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಕಲಿತೀರಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೋಡ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಶೇಷವು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅಂತ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತೀರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಡ್ತಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಡ್ತಾ ಹೊಡ್ಕೋಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಶೇಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ದಶಮಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಕಡ್ತಾ ಹೊಡೆತ ಬಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಶೇಷ ಜೀರೋ ಬರುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏಳು ಅಪಾನೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಏಳು ಅಪಾನೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಸೊ ಛೇದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರ ಮಗ್ಗಿ ಬರಿತಿರ್ಬೇಕ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಒಂದೇ ಎಂಟು ಎಂಟು ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಐದು ನಲವತ್ತು ಎಂಟು ಆರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಎಂಟು ಏಳು ಐವತ್ತಾರು ಎಂಟು ಎಂಟು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಎಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತೆಂಬತ್ತು ಸೊ ಎಂಟ್ರ ಮಗ್ಗಿಯಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀರೋ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಜೀರೋ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾತು ಇದರ ಸಮೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಬತ್ತಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಎಂಟು ಎಂಟಲೇ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟು ಎಂಟಲೇ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋತಂದ್ರೆ ಆರು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಏಳರ ಆಗಿ ಏಳು ತಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರ ಮಗೆಗೆ ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ತೊಗೋಬೋದು ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸೊನ್ನೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ತೊಗೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟ ಏಳಲೇ ಐವತ್ತಾರು ಹತ್ತಿರ ಗಾರೋ ತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಆರ ಗಾರೋ ತಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರ ಮಗ್ಗಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದ
ಜೀರೋ ತಗೋರಿ ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳು ಹತ್ತಿರ ಏಳು ತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೀರೋ ತಗೋರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಳು ಒಂದಲೇ ಏಳು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀರೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹತ್ತಿರ ಎಂಟು ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಮೂರ ಮೂರು ತ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಗೋರಿ ಏಳು ಎಳ್ಳೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ತಂದ್ರೆ ಆರು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಗೋರಿ ಏಳು ಎಂಟ್ಲೆ ಐವತ್ತಾರು ಹತ್ತಿರ ಆರು ತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಆರು ಆರ ಗಾರ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದೆ ಸೊನ್ನೆ ತಗೋರಿ ಏಳ ಐದಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಐದು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ತಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಗೋರಿ ಏಳು ಏಳಲೇ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕೈಲ ಬಂತು ಒಂದು ಐದು ಬಂತು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಏಳು ಒಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಸೊನ್ನೆ ತಗೊಂತೀಯ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಒಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಲ್ಲ ಈ ಒನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಇವರು ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೀಟ್ ಹಾಕ್ತ ಬಾರ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಾರ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಹೊಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಮೂರು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಐದು ಏಳು ಮುಂದೆ ಬಾಕರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜೀರೋ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಏಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಹತ್ತಿರ ಏಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕೈಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊನ್ನೆ ತಗೋರಿ ಮತ್ತೆ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಐದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಈ ಟೈಪು ಕಡತು ಹೋಗಲಾರ್ದನ ಒಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ್ಯನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಪೀಟ್ ಹಾಕೋ ನಂಬರ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ದಶಮಾಂಶ